，王太医，殿下高烧不退，胃进去的汤药都吐出来了。啊回太子妃，此药药性太强，太子殿下身体虚寒，怕是承受不住啊！臣等无能为力。知道了，你们先退下吧。是。李承英，你放心，你死，我陪你一起死。你现在最想见到的人，应该是他吧？你再坚持一会儿，我把他给你找来。求求你。放我出去！让我去见太子殿下，小姐。我给你们跪下了，求求你们告诉陛下和皇后娘娘，让我去见太子殿下。回来以后，我认打认罚，哪怕你们关上我一年、三年、五年、十年都行。求求你们让我去看一眼殿下。太子妃，求求你们了！对不起，我该怎么办？殿下要是有个三长两短，我也活不下去了。小姐，皇后娘娘如果有责备，我一个人承担，把她放了吧。是是。去看看殿下吧。殿下怎么了？你说呀，殿下怎么了？他现在只想见你。小姐，小姐，太子妃。你进去吧，但是不要哭了。思思，谢谢太子妃，快进去吧。太子妃，起风了，您还是先回去吧。让赵良娣多跟他待一会儿，有赵姑娘在，他一定会好起来。
殿下。快醒过来！你快醒过来！思思，求你了！你快醒过来！你要不醒过来，思思怎么办呀？殿下。太子妃，还是不要让赵主任在这里待太久了，让他早点回宫吧。我这边进去。那末将先退下了。李承言，其实人有时候真的挺奇怪的。以前，咱俩一见面就吵架，我想的都是你怎么气我。可是现在你躺在我面前，我眼里全是你对我的好。其实我不是见你第一眼就讨厌你。我还记得那天，永宁告诉我你快要当上太子的时候，我心里还是挺高兴的。虽然那时候我心里已经知道，你喜欢的人是赵姑娘。然后没过多久，我就听闻了你攻打丹赤的事情，我真恨不得一刀杀了。你还记得我们成亲的那天晚上吗？你就在我面前，我看着你，我心里就想，到底是不是应该一刀杀了你？我恨你，可是我更恨我自己，我恨我自己下不去手，我恨我自己好像有一点点喜欢上了你。快点醒过来，好不好？你说的对，我真的挺害怕当小寡妇的。在我们西周，死了丈夫的女人，要嫁给丈夫的弟弟。可是你如果真的就这么死了，我还能嫁给谁呢？我怎么能嫁给别人呢？岂不是真的要一辈子当小寡妇了？我还有一个秘密没有告诉你呢。小时候呀
，明远娘娘教我种园子，我怎么都学不会，来了这边也是。只不过就是照葫芦画瓢，一笔一笔描下来，就比如你那个名字。李成银的银，我最开始还以为他念琴。听说你们中原人起名字还挺有讲究呢。你这个字到底是什么意思呢？银珠。银珠。太祖皇帝，元丰殷州，中州之东，两州之南，龙兴之地，所以，我叫成殷。殿下，你醒了。殿下，四子，你怎么来了？是太子妃让我来的，她让我守在这陪着你。